السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم جميعا في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة رسم ريلينج أو اندريل جديدة هنتعلم من خلالها إزاي نرسم هاندريل أو ريلينج بشكل كلاسيك زي ما هو واضح قدام حضراتكم زي الشكل اللي مرسوم ده طيب هنعمل الكلام ده إزاي هنعمل الكلام ده من خلال مجموعة من الخطوات أول خطوة فيهم إن إحنا بنجهز ثلاثة فاميلي أول فاميلي وهي خاصة بالجزء العلوي للريلينج أو الهاندريل تاني خطوة وهو الجزء السفلي الخاص بالريلينج اللي هو الأسفل ده آخر خطوة وهي الفاميلي الخاصة بالجسم بتاع البرمة أو الجزء اللي في الوسط داية يلا بينا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي هنفتح بروجكت جديد هندوس فايل نيو بروجكت بعد كده هنقول له اركتشر تمبريت اوكي اتفتح كده معانا بروجكت جديد هنقفل اللي كنا فاتحينه مش محتاجينه وهنقول له يو ان هنخلي الوحدات بالمتر اوكي اوكي جميل جدا هنبتدي نعمل اول خطوة وهي اول فاميلي هنروح لفايل نقول له نيو فاميلي هنختار منها المتريك بلاستر اوكي في التمبلت ده المتريك بلاستر هنبتدي نرسم الجسم بتاع البرمة الجسم بتاع البرمة طيب اول جزء في البرمة ده في جزء علو وجزء سفلي هنبتدي عشان نرسمهم هنبتدي نروح ل اكس تروجن بيسالني على الورك بلين اللي انا هبتدي اشتغل عليه طبعا قبل الخطوه لازم اعمل يو ان وظبط برضو الوحده خليها بسنتيمتر مش يبقى اسهل عليا اوكي اوكي بعد كده اقول له اكس تروجن بيسالني على الورك بلين اللي انا هشتغل عليه هقول له نيم واختار من هنا سنتر ليفت رايت اوكي ثم اختار الريكتانجل وابتدي ارسم مستطيل بالشكل ده بعد كده هبتدي اظبط ابعاد المستطيل ده هبتدي اضغط على الضلع ده واجيب البوينت دي هنا عند السنتر واقول له انا عايز النص ده مسافته 6 سم اضغط على الخط ده اجيب البوينت دي هنا واقول له 6 سم والارتفاع اختار واخليه برضه 6 سم مش مشكله أول ما أخلص أبتدي أقول له فينش كده أنا رسمت أول جزء هبتدي أرسم الجزء الثاني ممكن إن أنا أختار هذا الشكل وأقول له كوبي وأبتدي أجيبه في الأسفل طبعا الكلام ده لو هما متشابهين يعني أسهل عليا بعد كده هعمل خطوة مهمة جدا هروح للفرونت هلاقي إن الستروجا اللي أنا رسمته من الليفت أو من الفرونت جاي مش في السنتر أنا عايزه في السنتر هعمل الكلام ده ازاي؟ هختار أول جزء وأقول له هنا خليها سالب ستة وهنا ستة يعني إيه الكلام ده؟ يعني خليه للنص على اليمين ونص على الشمال أختار التاني نفس الكلام سالب ستة وهنا ستة بهذا الشكل كده أنا خلصت أول جزء هروح للليفت مرة أخرى عايز دلوقتي أبتدي أرسم الجزء اللي في النص هرسمه ازاي؟ أقول له كرييت ريفولف بيسالني على الورك بلين هقول له هختاره بالنيم وابتدي من هنا اختار سنتر ليفت رايت واقول له اوكي هبتدي ارسم قطاع بتاع البرمة معايا هبتدي من هنا ارسم الشكل القطاع اللي انا محتاجه وليكن بهذا الشكل حضرتك ممكن ترسم اي شكل انت محتاجه بهذه الطريقة لا خلينا مثلا كده وابتدي امشي عدل وابتدي انزل بهذه الطريقة وليكن هو ده الشكل اللي انا محتاجه هبتدي اقفل القطاع بتاعي بهذه الطريقة وليكن هو ده الشكل يعني شكل افتراضي بعد كده هبتدي اقول له اكس لاين بيك وابتدي اختار الاكس بتاعي بعد كده هقول له صح هتلاقي ان ده شكل البرمه اللي انت رسمته 
طبعا شكله لو مش عاجبك ممكن تعدل عليه ممكن اقول له اضربول وابتدي اقول له لا انا مش عايز الشكل ده اعدل عليه لو شكله مش ظريف يعني طبعا البرسم بشكل افتراضي زي ما قلت لحضرتك وممكن اقول له من هنا ارك لا خلي لي الجزء ده ماشي كده مثلا كده مثلا بهذه الطريقه واقول له فلت واخد ده مع ده كده ده لو انت حابب يعني الشكل ده براحتك خالص اوكي احنا بنوصل الفكره بايه ده شكل البرمق بتاعي لو رحت شفته في الثري دي هلاقيه بهذه الطريقه ممكن اخلي ده رياليستيك واختاره واغير الماتيريال بتاعته اقول له هنا بنت وابتدي اختار له ماتيريال خفيفه كده وليكن الماتيريال دي دبل كليك عليها واقول له اوكي كده انا خلصت اول جزء في الريلينج بتاعتي او الهاندريل بعد كده هروح افتح فاميلي جديده اقول له فايل نيو فاميلي واختار متريك بروفايل ريل تمبلت اسمه متريك بروفايل ريل ده اللي هرسم فيه الجزء العلوي والجزء السفلي هبتدي ارسم الجزء العلوي اللي هو التوب هضغط على لاين وابتدي اضغط على مستطيل وابتدي اخد مستطيل بهذا الشكل هبتدي اغير في ابعاده هضغط على الخط ده واجيب البوينت دي هنا واقول له انا عايز المسافه دي خليها 8 اسف طبعا لازم نعمل يو ان الاول ونغير الوحدات برضه زي ما اتفقنا تنسوش الحته دي خليها سنتيمتر عشان يبقى اسهل معانا في الشغل اوكي واختار ده واقول له خليها 8 وده وجيب البوينت دي هنا خليها لي يا باشا 8 تيجي الارتفاع ممكن نخليه 8 برضه مش مشكله خليها من فوق من هنا كده 8 اوكي اوكي ممكن لو عايز تزود تفاصيل تضغط برضه كرييت لاين وارسم شكل برضه يديك كده ايه شكل المسند بتاع الهاندريل يكون شكله ازرق شويه اديله هنا دوران بهذا الشكل وتقول له فيلت ده مع ده ده مع ده ده مع ده وممكن نيجي نختار الشكلين دول ونعمل لهم ميرور بهذه الطريقه بعد الدايمنشن دي شويه كده واقول له سبليت هنا وهنا واقول له فيلت ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده كده انا خلصت الجزء العلوي من الريلينج طيب عايز ارسم بقى الجزء السفلي هفتح فاميلي جديد مش هينفع ارسمها بنفس الفاميلي اقول له نيو فاميلي واختار نفس التمبلت اللي هو متريك بروفايل ريل متريك بروفايل ريل دور عليها اهي واقول له اوكي هيفتح لي نفس التمبلت يو ان خليها سنتيمتر اوكي اوكي لاين ارسم مستطيل بس خلي بالك في التوب رسمناه فوق في البوتون رسم هنرسم تحت واجي ارسمه في الجزء ده واختار ده واجيب البوينت دي هنا واقول له خلي لي دي عشرة طبعا الابعاد براحتك يعني بحط الابعاد اللي اللي جايه في دماغي حاليا يعني دي عشرة والارتفاع ممكن اخليه عشرة مفيش مشكلة بهذا الشكل كده انا جهزت التلاتة فاميلي اللي هستخدمهم معايا في البروجكت واللي بعملهم اول مرة فقط لا غير بعد كده في اي مشروع انا مش هحتاج اعمل الكلام ده طيب الخطوة اللي بعد كده لازم اعمل لود للفاميلي دي كلها في البروجكت بتاعي طيب هعمله ازاي الكلام ده هقول له لود انتو بروجكت اند كلوز هختار البروجكت بتاعي وهو بروجكت 1 واقول له اوكي هيقول لي لازم تسيف الفاميلي هقول له يس هبتدي على الديسك توب كده مؤقتا 
اخش جوه اي فولدر من الفولدرات اللي عندي وابتدي اسمي ده توب بوتون بوت انا هسميه بوت واقول له سيف جميل جدا هاجي للتوب نفس الكلام لود انتو بروجكت اند كلوز هختار نفس البروجكت واقول له اوكي يس واقول له تي او بي توب واقول له سيف وهاجي لاخر حاجه وهو الجسم هقول له لود انتو بروجكت اند كلوز يس واسميه بي لاست طار اي اسم يعني واقول له سيف كده انا جهزت كل الفاميلي بتاعتي وكمان حملتها في البروجكت طيب عايز ابتدي ارسم يا باشمهندس هعمل ايه هروح اضغط على ريلينج من اركتشر اختار ريلينج واقول له هختار من هنا مثلا ريلينج 900 مثلا واقول له ايه ده طيب ايديت طيب واقول له دوبليكيت واسمي ده هاندريد كلاسيك هاندريد كلاسيك اي اسم يعجبك واقول له اوكي بعد كده لازم اظبط شويه اعدادات هخش على ريل ستراكشر هخش على ايديت واعمل انسرت انسرت اول واحد ده هسميه توب ألف انجلش توب تاني واحد هسميه بوت بوتون جميل جميل هاجي عند التوب هو جسم البرم او الجزء اللي احنا رسمناه كان على ارتفاعه 75 سم صح كده؟ صح كده يبقى انا المفروض الهاي بتاع التوب ده على ارتفاع 75 سم بقول له بوينت 7 5 جميل جميل هاجي هنا عند البروفايل واختار التوب هنزل تحت الاقي التوب وهاجي عند البوت هخليها زيرو زي ما هي لان البوتون دي على الزيرو تبدا من الزيرو واغير البروفايل واخليه بوت اجي الماتيريال هختار نفس الماتيريال اللي انا اخترتها اوكي هاجي هنا نفس الكلام اوكي كده انا خلصت الخطوه الاولى هقول له ابلاي اوكي بعد كده هاجي عند البلاستر بليسمنت واقول له ايديت هظبط برضو شوية إعدادات، هاجي هنا وأختار البلاستر اللي أنا عملته اللي هو جسم البرم اللي أنا سميته بي ال اس تي اي ار بلاستر، هاجي عند البيز بدل ما هوست هختار بوت البوت اللي هو البوت، وهاجي عند التوب هختار التوب، وهاجي عند ديستنت فروم بريفيوس دي المسافة بين كل جسم برم أو كل جسم برم ممكن أخليها 30 سم. جميل جدا بعد كده هاجي عند البريك باتر مش هلعب فيها هخليها زي ما هي هاجي عند الجاست في هسميها سبريت هخليها سبريت باتر تو فيت واشيل التشيك من عند يوز بلاستر بير تريت جميل جميل هاجي بقى عند الجدول اللي تحت ده وهعمل فيه كالآن هاجي عند البلاستر فاميلي واختار البلاستر بتاعتي بلاستر فاميلي اللي تحتها اختار بلاستر برضه اللي تحتها اختار بلاستر هاجي عند البيز بدل ما هوست اخليها بوتو 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 طيب هاجي عند التوب واخليها ايه توب 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 مش هعمل اي حاجه تاني وهقول له اوكي اخر حاجه هعملها ان انا هاجي عند الجزء اللي اسمه توب ريال واشيل اللي تشيك من امام يوز توب ريال بس كده واقول له اوكي وارسم يا باشمهندس وابتدي اضغط على لاين وابتدي ارسم الهاندريل بتاعي بهذه الطريقه ممكن اضيف كمان كيرف لو عايز اضيف كيرف بهذه الطريقه ممكن اضيف كيرف هنا كمان ارسم براحتي زي ما انا عايز اول ما اخلص رسم الهاندريل واقول له صح كده انا رسمت الهاندريل بكل سهوله اللي انا عايزه هروح لل 3 دي عشان اشوف الشغل بتاعي هلاقي ان الهاندريل اترسم بهذه الطريقه ممكن اخلي ده رياليستيك عشان الشغل يظهر معايا يبقى ده الهاندريل اللي انا رسمته بمنتهى البساطه اعتقد انها خطوات سهله وبسيطه 
وهي في البدايه طبعا انت بتجهز فاميلي بتستخدمها بعد كده هي بس مجرد ان انت بتجهزها في اول مره فقط لا غير قدرنا من خلال الفيديو ان احنا نوصل لشكل الهاندريل اللي قدام حضراتكم طبعا الشكل البرمق نفسه تقدر تعمله زي ما انت عايز ده مجرد بس ان احنا بنوضح الفكره من خلال الفيديو ما ترتبطش بالشكل ده تقدر ترسم العديد من الاشكال وتخليها عندك على الجهاز تقدر تستخدمها مباشره في اي مشروع تبقى جاهزه معاك يا رب يكون الفيديو مفيد لحضرتك يا رب يكون قدرت اوضح الهدف من الفيديو بطريقه سهله وبسيطه واضحه لحضرتك اشكركم اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم الى ان نلتقي في محاضره اخرى على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته